വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു തായ്മോൻ ആണ് ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ് ഫാർമകോളജി വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ തേർഡ് വീഡിയോ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മലേറിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ വി ക്ലാസിഫൈഡ് ഫാർമകോളജിക്കലി ദ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ഫോർ മലേറിയ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോക്കിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് ക്ലോറോക്കിൻ വരുന്നത് ഫോർ അമിനോക്യുനോളിൻസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മറ്റു പ്രധാന മരുന്നുകൾ അമോഡിയാക്വിൻ ആണ് ഒരെണ്ണം ദെൻ പൈപ്പറാക്യുൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ദെൻ ഹൈഡ്രോക്സി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെഫ്ലോക്കിൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതല്ല ഫോർ അമിനോക്യുനോളിൽ അല്ല പക്ഷെ കിനോളിൻ മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് പക്ഷെ മെക്കാനിസോ ആക്ഷൻ ഇസ് സെയിം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം മെക്കാനിസോ ആക്ഷൻ നോക്കാം ഇവ ഈ മരുന്നുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തെ കൊല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വക വരുത്തുന്ന അവ ആർ ബി സിയുടെ അകത്തായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആർ ബി സിയുടെ അകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലുന്നതിനെ നമുക്ക് എറിത്രോസൈറ്റിക് സൈക്കിളിലാണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന് പറയാം സോ ദേക്കിൽ ദ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോൺ സോ ദേക്കിൽ ദേക്കിൽ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോൺ ഷൈസോൺസ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇതാണ് എർത്രോസാറ്റിക് ഷൈസോണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എർത്രോസാറ്റിക് ഷൈസോണ്ടാണ് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ആർ ബി സി ആണെന്ന് കരുതുക ആർ ബി സിയുടെ അകത്ത് ഇതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്നും കരുതുക ഇതിനുള്ളിലാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് കരുതിയാൽ നമ്മുടെ മരുന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് കടക്കണം ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എല്ലാം എത്തുന്നത് ഫുഡ് വാക്യൂളിലേക്കാണ് സോ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഹീം ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഹീം ഉണ്ട് പ്ലസ് ഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് സോ ഹീം എന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന് ടോക്സിക് ആണ് സോ ദ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഹീം ഈ ഹീമിനെ ഇവിടെ വരുന്ന ഹീമിനെ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോസിൻ ആയിട്ടാണ് സോ ഹീമിനെ ഹീമോസിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എൻസൈമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഹീം പോളിമറൈസ് എന്നാണ് ഹീം പോളിമറൈസ് സോ ഹീമിനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീമോസിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഹീമോസിൻ ഇതിന് ടോക്സിക് അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ ആർ ബി സി കടക്കുന്നു ആർ ബി സി കടന്നിട്ട് പ്ലാസ്മോഡിത്തിൽ കടക്കുന്നു പ്ലാസ്മോഡിത്തിനകത്ത് ഇവരുടെ ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്തേക്ക് ഫുഡ് വാക്യൂളിന് ത്തിട്ട് ഈ ഹീം പോളിമറൈസിന് തടയും ഹീം പോളിമറൈസിന് തടയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീമോസിൻ ആവാതെ ഹീം കെട്ടിക്കിടക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഹീം ഈസ് ടോക്സിക് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഈ ഹീം ഇവയുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈനലൈസ് ചെയ്യുകയും അവ മരിക്കുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവ പ്ലാസ്മോഡിയത്തെ കൊല്ലുക അഡീഷണലി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ ആണ് അത് ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്തേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് പി എച്ച് വാക്യൂളിനകത്ത് പി എച്ച് കൂടും പി എച്ച് വിൽ ബിക്കം ആൽക്കലൈൻ അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കത്തില്ല രണ്ടാമത് ക്ലോറോക്കിൻ ഇവിടുത്തെ ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറോക്കിൻ ബൗണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഇവയ്ക്ക് ഹീമോസിൻ ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റാതെ വരും സോ ഇങ്ങനെയും ദീസ് ക്ലോറോക്കിൻ ലൈക്ക് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ആക്ട് ഇനി ക്ലോറോക്കിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ക്ലോറോക്കിൻ ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഓൺലി ടു വൈവാക്സ് ആൻഡ് ഓവയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റ് ടു ഫാൽസിപാരൻ ഫാൽസിപാരത്തിന് എതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് ഇത് അതിന്റെ ഫുഡ് വാക്യൂളാണെന്ന് കരുതുക ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ക്ലോറോക്കിൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കടത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് വാക്യൂളിന് ഇവിടെ മെമ്പ്രൈനകത്ത് ഇത് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അതിന്റെ പേര് ഇത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ പി എഫ് ക്ലോറോക്കിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് ദിസ് എൻ എഫ് ഫ്ലക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്ലോറോക്കിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ പമ്പ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് an efflux transporter it can pump out the chloroquine so that's why this is resistant falciparum is resistant to chloroquine then nowadays ipo idu ingena mathramalla this is now transformed to multi drug resistant transporter aayittu maari adin artham vaakkulla marundukal chloroquine mathramalla mattu marundukal
ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിനിക് ആക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റ് സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റ് സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്റമിന്റെ റിലീസ് തടയുന്നു അതാണ് വേറെ ആക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സെർട്ടൺ അലർജി കണ്ടീഷൻസ് അലർജി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത്തേത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ആക്ഷൻ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ആക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ സോഡിയം ചാനലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ചാനൽ ദൻ നാലാമത്തത് ദിസ് ക്യാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് പൊട്ടാസിയം ചാനൽസ് ഓൾസോ പൊട്ടാസിയം ചാനലിനെ തടയാം സോ സോഡിയം ചാനലും പൊട്ടാസിയം ചാനലും തടയുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യുനൈൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് സോ ക്യുനൈൻ ക്യുനിഡിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ സോ ദിസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആന്റി അരിത്മിക് ആക്ഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ ദിസ് ഹാസ് ഗോട്ട് വൈഡ് സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇനി മരുന്നുകളുടെ കൈനറ്റിക്സിലേക്ക് വന്നാൽ ക്ലോറോക്കിൻ നമുക്ക് ഓറലി ആണ് കൊടുക്കുക ഓറലി കൊടുക്കാം ഓറലി ഗുളികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ബട്ട് നെവർ ഗീവ് ഐ എം ഐ എം ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും ഐ വി കൊടുത്തേക്കാം ബിക്കോസ് ഐ എം ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ ആണ് ടിഷ്യൂ നെക്രോസ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഭാഗങ്ങളിലെ ലോക്കൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ നശിപ്പാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദൻ അബൌട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മരുന്ന് ആൽക്കലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബൌണ്ട് ടു ആൽഫ വൺ ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനിലായിരിക്കും ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇറ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബൈൻഡ് ടു ആൽബമിൽ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് ഓർക്കുക സോ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ആൽഫ വൺ ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ മൂന്നാമത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദീസ് ഹാവ് ഹൈ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വി ഡി ഈ മരുന്നുകളുടെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എസ്പെഷ്യലി ക്ലോറോക്കിൻ ക്ലോറോക്കിന്റെ വി ഡി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫാർമകോളജി എൻറ്റയർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരുന്നുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വി ഡി ഉള്ള മരുന്ന് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോക്കിൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വരെയാണ് ക്ലോറോക്കിൻ സോ ദിസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ ക്ലോറോക്കിൻ ഈസ് ദം ഡ്രഗ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവ് എ മാക്സിമം വി ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ വി ഡി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മരുന്ന് ബ്ലഡിനകത്തല്ല പുറത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ ടിഷ്യൂസിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ വി ഡി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ടിഷ്യൂ ബൈൻഡിങ് കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ദ ഡ്രഗ് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ അനദർ ടിഷ്യൂ സോ ആ ടിഷ്യൂസിനും ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം എവിടെയെങ്കിലും മരുന്ന് പോയി അടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ടിഷ്യൂ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം മാത്രമല്ല വി ഡി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഹൈ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോസ് അവിടെ കണ്ട് ടെൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് പിന്നെയും ടെൻ മില്ലിഗ്രാം ദെൻ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എ ലോഡിംഗ് ഡോസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ലോഡിംഗ് ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ ലോഡിംഗ് ഡോസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് കൂടിയാണ് ക്ലോറോക്കിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹൈ വി ഡി ഇനി പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഈ മരുന്ന് സേഫ് ആണ് സോ സേഫ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് അബൌട്ട് ക്ലോറോക്കിൻ ഫോർ അമനോക്കിനോളിൻസ് എല്ലാം സേഫ് ആണ് ക്ലോറോക്കിൻ ലൈക്ക് ഡ്രഗ്സ് ആർ സേഫ് ബട്ട് വട്ട് അബൌട്ട് ദ മെഫ്ലോക്കിൻ മെഫ്ലോക്കിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഫ്ലോക്കിൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ ഫോർ പ്രഗ്നൻറ് ഫീമെയിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മരുന്നാണ് മെഫ്ലോക്കിൻ സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോറോക്കിൻ ആൻഡ് മെഫ്ലോക്കിൻ മെഫ്ലോക്കിൻ ഇസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ബട്ട് ക്ലോറോക്കിൻ ഇസ് സേഫ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോറോക്കിന്റെ യൂസസ് ഉപയോഗങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രോട്ടോസോവൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രോട്ടോസോവൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഏതെല്ലാം പ്രോട്ടോസോവൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിലാണ് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മലേറിയ മലേറിയ ഏത് മലേറിയലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ വൈവാക്സ് ആൻഡ് ഓവേൽ ഇൻ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ആൻഡ് ഓവേൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ യൂസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറം പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റന്റ് മിക്കവാറും റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ
in photosensitivity photosensitivity ke namukku vekkam that is photomorphic photomorphic eruptions light eruptions okay light eruptions so velicha adikumbo pratheja streegalana avarku tadu ingane tanache ke varya tadichu veertha ke varna chila pratheegaram prashnangal undu angane alla samayathu we can give chloroquine namukku upayogikkam adu reproduce aanu then moonamthathu allergic ennu parayan pattillengilum leprae reactions leprae reactions adu anti leprotic marnu kodukumbo undaguna prashnamana dabson പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ലെപ്ര റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു ഉപയോഗം നാലാമത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോ ന്യൂക്ലിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മോണോ ന്യൂക്ലിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷന് നമുക്ക് ക്ലോറോക്കിൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇനി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു കാരണം ഇന്റർലൂക്കിൻ വണ്ണിനെ തടയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സോ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലോറോക്കിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ അക്യൂട്ട് ഡിസ്കോയിഡ് ലൂപ്പസ് എർത്ര മാറ്റോസസ് ലൂപ്പ എറിത്രി മാറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ട് ഇഡിയോപ്പതിക് ഇഡിയോപ്പതിക് ത്രോംബോസൈറ്റിക് പെർപ്യൂറ സോ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഡ്രഗുകൾ ഈ ഡ്രഗിന് ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിന് ഉപയോഗം ഉണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ യൂസസ് അപ്പോ ഇനി പറയേണ്ടത് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ടുകളാണ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഓഫ് ക്ലോറോക്കിൻ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് വൺ ആൻഡ് നമ്പർ വൺ ഇസ് ജി ഐ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ജി ഐ സൈഡ് എഫക്ട് ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈലി ബിറ്റർ ആണ് ഓർ ദ ബിറ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ക്ലോറോക്കിൻ തന്നെയാണ് ക്ലോറോക്കിൻ ഇസ് ദ ബിറ്ററസ്റ്റ് ക്ലോറോക്കിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്നെയാണ് സോ ദിസ് ക്യാൻ കോസ് നൗസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് സോ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാവുന്ന നൗസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് തമാശയായിട്ട് എഴുതുന്ന നൗസിയ വോമിറ്റിംഗ് അല്ല രണ്ടാമത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനം വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോക്സിറ്റി ഇൻ ദ ഐ കണ്ണിലാണ് കണ്ണിൽ രണ്ടു തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് കണ്ണിൽ കോർണിയയിലും കോർണിയ ആൻഡ് ലെൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഡ്രഗ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അടിഞ്ഞു ചേരാം അടിഞ്ഞു ചേരുമ്പോൾ ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മളെ മരുന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അത് പൊക്കോളു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പക്ഷെ റെറ്റിനയിലാണ് റെറ്റിനയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് തുടർച്ചയായി ദീർഘനാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മരുന്ന് റെറ്റിനയിൽ പിടിച്ച് ഒട്ടിച്ചേരും സോ ഇത് റെറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെരിഫറൽ ഇത് കണ്ട ഇതാണെങ്കിൽ പെരിഫറൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേരും ഓക്കെ സോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റെറ്റിനൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും പെർമനന്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കും സോ ഇത് കോൺസിക്യൂട്ടി റിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ബുൾസ് ഐ ബുൾസ് ഐ റെറ്റിനോപ്പതി എന്നാണ് പറയുക ബുൾസ് ഐ റെറ്റിനോപ്പതി ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് ഉത്തരം എഴുതുക കണ്ണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെവി ഇവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ദിസ് ക്യാൻ കോസ് പെർമനന്റ് ഡെഫ്നസ് കേൾവി തകരാറുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്ന് നാലാമത്തത് ബിസ്കാസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് സോഡിയം ചാനൽ ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ തടയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ പഠിച്ചു ക്യൂറ്റി പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ക്യൂറ്റി പ്രൊലോങ്ങേഷൻ മാത്രമല്ല ടോർസ് ഡി പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും സോ ദീസ് ആന്റി ആറ്റ്മിക് ഡ്രഗുകൾ എല്ലാം തന്നെ അരിത്മോജനിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അരിത്മിയ ഉണ്ടാക്കാം ഈ മരുന്നുകൾ അഞ്ചാമത്തെ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എങ്കിലും സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ രണ്ടു പേരെ ഉണ്ടാക്കാം ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഓർ ഹൈപ്പോ പിഗ്മെന്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ മുടി നിറയ്ക്കാം ഗ്രേയിങ് ഓഫ് ഹെയറും ഉണ്ടാക്കാം ദൻ ആറാമത്തെ മസിൽസിലാണ് മസിൽസിൽ മയോപ്പതി മസിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത പ്രശ്നം ഏഴാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ സി എൻ എസ് പ്രശ്നമാണ് സി എൻ എസ് സീഷേഴ്സ് ഓർ കൺവൽഷൻസ് മെന്റൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാം മെന്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇത് ഇവിടെ അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു ഡ്രഗ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയും സോ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ക്ലോറോക്കിൻ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ്
നോക്കാം ദെൻ ഇത് അമോഡിയക്കൻ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അമോഡിയക്കൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആട്ടമിസിനിൻ ആട്ടമിസിനിൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അമോഡിയാക്കൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് ദെൻ അടുത്ത മരുന്ന് പിപ്പറാക്വിൻ ആണ് പിപ്പറാക്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആട്ടമിസിനിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ആർട്ടിറോളൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ആർട്ടിറോലൈൻ എന്ന മരുന്നിനൊപ്പം നമ്മൾ പിപ്പറാക്വിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ വാർട്ടർണം ഡൈഹൈഡ്രോ ഡൈഹൈഡ്രോ ആട്ടമിസിനിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ പിപ്രാക്കിൻ ചേർത്തിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും സോ ക്ലോറോക്കിൻ പോലെയുള്ള ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് പിപ്രാക്കിൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡ്രഗ് വിനിറ്റ് ടോക്ക് മോർ ഈസ് അബൌട്ട് മെഫ്ലോക്കിൻ ആണ് മെഫ്ലോക്കിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മെഫ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞതാണ് മെക്കാനിസോ ആക്ഷൻ സെയിം ആസ് ക്ലോറോക്കിൻ പക്ഷെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കനോട്ട് ബി ഗിവൺ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ഗർഭിണികളിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ദെൻ മറ്റ് ക്യുനൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക് ഫോർ അമിനോക്യുനോളിൻസ് ഒന്നുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോട്ട് ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് അതർ ക്യുനോളിൻസ് ഓർ ഈ മരുന്നുകളായിട്ടൊന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൂടുതലാണ് ഏതായിരുന്നു അരിത്മിയോജനിക് ആക്ഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആക്ഷൻസ് കൂടുതലാകാം ദെൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സെറിബ്രൽ മലേറിയ സെറിബ്രൽ മലേറിയലിറ്റി ഇസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിയർ ഫാൽസിപാര മലേറിയൽ ഈ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ക്യാൻ കോസ് സീഷേഴ്സ് സീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം സോ ഈ മരുന്ന് ദിസ് ഡ്രഗ് ഇസ് എ ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നാണ് ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ് ഏതാണ് ബിഹേവിയർ അപ്നോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെന്റൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം മെഫ്ലോക്കിൻ എം ഫോർ മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർത്തിരിക്കുക എം ഫോർ മെന്റൽ മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെഫ്ലോ ഓക്കെ ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് സീഷേഴ്സ് ഓൾസോ ദെൻ മെഫ്ലോക്കിൻ പക്ഷെ സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ഇത് സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നുണ്ട് പിപ്രാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അത് പറയാം ദെൻ മെഫ്ലോക്കിൻ എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ട്രാവലേഴ്സ് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഓർ സപ്രസി പ്രൊഫൈലാക്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ക്ലോറോക്കിൻ കൊടുക്കും ദെൻ മെഫ്ലോക്കിൻ കൊടുക്കാം ദെൻ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ മെഫ്ലോക്കിൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം വീതമാണ് കൊടുക്കുക സെയിം ലൈക് ക്ലോറോക്കിൻ പോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തുടങ്ങുന്നു ദെൻ ആറ് നാലാഴ്ച ശേഷം വരെ ആറാഴ്ചയിൽ കൂടുതലുള്ള യാത്രയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബിക്കോസ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഞാൻ നൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ യൂസിൽ ഇത് ആർട്ടമിസിനിന്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കാം ആർട്ടമിസിനിൻ പ്ലസ് മെഫ്ലോക്കിൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫോർ അമിനോക്യുനോളൻസ് ആൻഡ് ദിസ് മെഫ്ലോക്കിൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത